prospekcie olkuskich organów Hansa Humla i Jerzego Nitrowskiego znajdują się piszczałki trzech tak zwanych pryncypałowych rejestrów 16-stopowego, 8-stopowego i 4-stopowego pryncypału sekcji pedału, manuału głównego oraz sekcji pozytywu. Piszczałki te posiadają śpiewne, miękkie, pełne brzmienie. Ponad tym fundamentem brzmienia organowego zbudować można tak zwane pleno, czyli pełne brzmienie organów, poprzez dodawanie kolejnych podobnych rzędów, chórów, piszczałek, które odpowiadają w oktawach, ale także czasami w interwale kwinty. Dodajmy więc do pryncypału ośmiostopowego oktawę czterostopową. Teraz oktawę dwustopową, tak zwaną kwin decymę. I do tego jeszcze siedmiochórową miksturę. Odrębną grupę rejestrów stanowią głosy fletowe, reprezentowane tutaj przez szereg gatunków i konstrukcji. Charakterystyczny jest tutaj przede wszystkim flet rurkowy, zamknięty od góry specjalnym deklem z rurką.
Do tej samej rodziny należy flet oktawny, odpowiadający oktawę wyżej. Natomiast w pozytywie za plecami organisty tę grupę reprezentuje flecik mniejszy o malutkich piszczałkach na stałe zarutowanych u swoich wylotów. Unikalnym, specjalnym rejestrem jest salicjonał, salicinał, będący najstarszym w Polsce zachowanym tego typu głosem. Jego charakterystyczne, słodkawe, nieco subtelne brzmienie cechuje podobny do idiomu smyczkowego początek dźwięku każdej piszczałki. Oczywiście zmienia on swój charakter po dodaniu innych głosów, na przykład z rodziny fletowej. Innym typowym staropolskim rejestrem jest tak zwany cymbał o kilku piszczałkach dla każdego klawisza. Są to niewielkie piszczałki umieszczone na wspólnej nóżce. Efekt jest właściwie prawie perkusyjny. Posłuchajmy cymbału połączonego z fletem oktawnym. Podobny znajduje się w sekcji pozytywu, obsadzony jednak nie pięcioma, ale trzema piszczałkami dla każdego klawisza. Oddzielną rodzinę stanowią tak zwane głosy językowe, które w organach olkuskich są rekonstrukcjami 
opartymi na XVII-wiecznych, blisko spokrewnionych z olkuskim dziełem, egzemplarzach zachowanych w organach kościoła klasztornego w Wąchocku. Do sekcji głównego manuału, głównej klawiatury należy puzan, brzmiący jak chór renesansowych puzonów. Rejestr ten bardzo chętnie wchodzi w interakcję z innymi głosami, zmieniając przy tym całkowicie swój charakter. Połączmy go na przykład z fletem wielkim. A teraz z głosami pryncypałowymi 8, 4, 2. Symbol. W sekcji pozytywu za plecami organisty znajdują się dwa głosy językowe, z których podstawowym jest krumhorn o oryginalnej nazwie Kromport, nazwie udokumentowanej na zachowanej do dzisiaj tabliczce rejestrowej. Ale jest tutaj także szała maja oparta na analogicznym głosie z pozytywu wspomnianych już cysterskich organów w Wąchocku. Natomiast podstawą całych organów jest pomort, który wraz z kornetem dwustopowym znajdującym się między nogami 16-stopowego frontowego pryncypału tworzy solidną podstawę, solidny fundament. I na koniec jeszcze porównanie pleno manuału głównego i pleno sekcji pozytywu.
Są jeszcze trzy urządzenia dodatkowe. To ruchome gwiazdy z dzwonkami. oraz słowik. Jak również tympan, rejestr imitujący kotły, złożony z dwóch piszczałek umieszczonych na filarach najbliższych chórowi.